Rohr 1. Bitte nach 300 Meter links abbiegen und danach rechts abbiegen. Achtung, Durchfahrtsbeschränkung. Mercedes-Benz Tor 1, da steht Ich weiß. Ich weiß. Mal gucken, ob sie mich reinlassen. Jetzt wird es spannend. Sie haben ihr Ziel erreicht. Geil, wir sind auf dem Werksgelände. Hier ist das Rotkäppchen geboren worden. Hier ist der E500 Firmatik damals gebaut worden. 2007 im März. Also ich bin aufgeregt und das Rotkäppchen ist glaube ich auch aufgeregt. Hier steht sogar Daimlerwerk im kombi -Instrument. Kann sich hier auch verfahren. Also ich persönlich könnte mich ja hier irgendwie zwangsverpflichten, weil hier so am Band der Endabnahme, dann haben wir natürlich hier die ganzen Fahrzeuge stehen. Hier, das erkennt man sofort, US-Modell, weil, woran erkennt man das? S550, US-Kennzeichenträger und das da unten, ganz wichtig, das könnte nämlich manche jetzt als Fehler deuten, hier, Abschleppöse, ist aber kein Fehler, die Kappe wurde extra weggelassen, die liegt im Kofferraum irgendwo in der Tüte, weil natürlich logischerweise die US-Fahrzeuge auf dem Seeweg in die USA gehen und die müssen ja irgendwie festgezurrt werden. Mhm. Gleiches gilt für andere Länder, wohin der jetzt genau geht, wissen wir gar nicht. Der hat aber auch das Gleiche, weil es gibt nämlich auch Fahrzeuge, die definitiv abgeholt werden im Werk oder aber ähm, anders transportiert werden. Weil LKW, glaube ich, braucht man auch die Abschiebnöse nicht. Hier sieht man nämlich, der hat den Deckel von vornherein drauf, sprich dieser S400H wird entweder abgeholt werden nächste Woche von seinem Kunden oder morgen vielleicht sogar schon. Ähm, Jedenfalls nicht auf dem Seeweg das Werk verlassen. Wie beeindruckend ist das bitte, wenn man hier mitten in Sindelfingen steht? Erstmal da, hinter mir stehen, keine Ahnung, 30, 40 Fahrzeuge. Hier stehen mit dem Po zu uns bestimmt, weiß ich gar nicht, 25 Fahrzeuge. Und da oben auf der Endkontrolllinie stehen nochmal 30. So, und wir gehen jetzt mal da hoch, denn wir haben nämlich einen schönen Gürtelprotektor, die Uhr abgelegt, Eheringe haben wir eh nicht. Von daher können wir auch schön da hochgehen. In Stuttgart ist Familie Weber soeben auf dem Hauptbahnhof eingetroffen, um in Sindelfingen ihren Mercedes abzuholen. Einen ähnlichen übrigens wie ihn, aus gutem Grund, nicht nur hier die Taxifahrer fahren. Ja, das ist schon ziemlich beeindruckend hier, muss ich sagen. Weil jetzt stehen wir hier, äh, die ist kurzzeitig angehalten, die, ähm, das Endauslieferungsband kann man sagen, weil hier sind die Fahrzeuge zu 99% schon kundenfähig. Klar, die Abschiebösenkappen fehlen, weil hier amerikanisches Fahrzeug. Aber was vielleicht viel spannender ist, hier steht das niegelnagelneues Auto. Und der geht ja in die USA. Und dann sieht man hier, so kommt das Auto drüben im Händler an. Hier vom Blackbird äh, Unboxing Video bekannt. Die Folien, die Pappen, dann da der Airbag Hinweis, da baumelt der Schlüssel. Dann sieht man auch, hier ist kein Schutz drauf, weil, weiß ja vielleicht der ein oder andere, die Fahrzeuge verlassen das Werk heute im Transportmodus. Das heißt, diese Tür kann niemand mehr öffnen. Wenn der Wagen nachher da vorne rausgerollt ist, die Endkontrolle, und rausgeht auf die, auf die äh, temporäre Halde zum Verladen, dann wird diese Tür dauerhaft verriegelt, bis der Wagen beim Händler in den USA angekommen ist. Und die müssen den Transportschutz wieder rausnehmen. Hat einfach den Hintergrund, dass hier keiner reinhüpfen soll und hier eventuell Materialien zerstören soll. Deswegen da auch die, das Schutzcover und hier keins. Boah, also wir bräuchten echt Geruchsfernsehen, ja, weil das riecht Wahnsinn, Wahnsinn. Hier saß noch niemand drauf und wir werden es auch nicht machen, weil 
Das könnte ja auch unser Auto sein. Was vielleicht noch ganz spannend ist, ähm, zu die Automatik der Wagen lebt. Wir gucken einfach mal rein, was denn hier so drin ist. Da haben wir dann hier Fußmattensatz, wird mitgeliefert. Kennzeichen Blende für vorne, weil die ist optional in den USA. Nicht jeder, ähm, nicht jeder Staat braucht ein Kennzeichen vorne. Dann haben wir hier den äh, Aschenbecher. Dann haben wir hier die, die äh, Produktproben vom äh, Air Balance Paket. Hier serienmäßig den Freeside Mood Duft. Dann haben wir hier das äh, Bordmappe. Hier sieht man übrigens auch den Zweitschlüssel. Und ganz wichtig, da sind die Kappen. Weil falls sich einer gefragt hat, die sind wirklich eingetütet. Die kann man jetzt gar nicht herausholen. Hier Panikbutton, weil amerikanisches Fahrzeug. Hier noch ganz schön extra verpackt dieses, äh, das Dr. Storb Kissen. Dieses weiche Nackenkissen, das er so sehr mag. Ja, also das ist quasi, wie gesagt, ich kann es nochmal wiederholen, wenn ich ein Auto äh, nochmal einen neuen Mercedes mehr kaufen kann, wenn es nochmal klappen sollte, dann möchte ich ihn wieder so bekommen, denn ich finde das wunderschön. Das ist wie, wie Weihnachten. Ich finde das genial. Wie das auch aussieht, so viele Fahrzeuge hier auf einem Platz. Aber das drehen Sie sich doch mal um. Ich glaube, da hat ein Auto längere Lieferzeit. Ja, dann. was? Meinen Sie? Ja, das ist echt. Ja, man darf ja natürlich nicht vergessen, warum wir heute hier sind. Wir sind heute hier, weil 20 Millionen Fahrzeuge aus Sindelfingen die Tore verlassen haben in den letzten, man sagt jetzt circa, ich meine es wären 70, 75 Jahre. Das Werk ist 100 Jahre alt geworden, aber man fängt mit der Zählung an mit tatsächlich diesem Modell, mit dem 170er Nachkriegsfahrzeug. Und da fing man 1946 an und der Witz vor allen Dingen ist der, man hat wirklich auf Acht gegeben, wie man es vom Daimler kennt, und das richtige Auto hingestellt, nämlich einen 170 S. Und der wird ja gerne auch mal so ein bisschen als Urahn der S-Klasse tituliert. Ja, dieses Auto wurde dann wirklich mehr, das man, man kann wirklich sagen, es sieht schon ein bisschen kutschenartig aus für heutige Verhältnisse. Hat hier noch diese äh, Ballonreifen, dann die schönen Radkäppchen. Und er geht sogar auf. Ja, das ist natürlich Wahnsinn hier. Das ist wirklich noch richtig Schwermaschinenbau wie der Herr Dr. Straub gerne sagt. Hier sieht man schon einen Vorgänger des, äh, ja, des Zapfenschlosses. Da. Das ist nämlich der erste Mercedes mit dem Zapfenschloss gewesen. Also damals schon Sicherheit, obwohl natürlich die Sicherheit, gut, die war gut gemeint, aber das Problem ist halt, man sieht sofort, wir haben hier Selbstmördertüren. Ja, das ist schon... Ja. Jetzt stehen wir hier ganz andächtig und wissen gar nicht, was wir sagen sollen, weil mit dem Auto fing es hier wirklich an, vor vielen, vielen Jahren, 1946. Und jetzt stehen wir hier in der s klasse produktion mit den ganzen neuen Fahrzeugen. In Sindelfingen werden Kunden zum Abholen ihrer Wagen aufgerufen. Wer wie die Familie Weber Zeit hat, kann an einer Werksbesichtigung teilnehmen. Produktion von Personenkraftwagen unter Voraussetzungen, die Spitzenqualität garantieren. Das heißt für Daimler-Benz modernste technische Ausstattung, Steuerung der Arbeitsabläufe, die eine Überforderung der Arbeitnehmer ausschließt, sorgfältig geplantes Zusammenspiel von Automaten und Menschen, welche die Endfertigung erledigen. Arbeitsentlastung durch immer flexiblere Maschinen, wie beim Anbringen des Unterbodenschutzes oder in der Lackiererei. Aber auch hier verlässt man sich auf die Menschen, von denen jede Produktion letzten Endes abhängt. Sie sind der Meister hier von diesem Band. Ne? Von nur der Stellvertreiber. Ah, der Stellver <lacht> Trotzdem, trotzdem sind Sie ja heute hier mit uns. Was wird denn hier an der S-Klasse 222 genau gemacht in dem Bereich? Also das, das, Fahrzeug, das Fahrzeug kommt vom, 
vom Heckmodul, vom Frontmodul anschlagen, kommt das runter. Mhm. Und dann ist quasi das Erste, was ist, es wird die Motorhaube aufgemacht mhm. und dann sind Anschlussarbeiten im Motorraum. Mhm. Das heißt, es kommt der Kühlwasserausgleichsbehälter rein, mhm. äh, der Wischwaschbehälter und dann sind es verschiedene Kabelverlegungen, ja. was man machen muss. Ja, also Motorkabel bauen? Ja, das ist mhm. eigentlich der vordere Bereich. Mhm. Das sind, das sind die haben drei Stationen, vier Stationen Zeit. Mhm. Und dann geht das Auto eigentlich nachher in Stufe 3. Also mhm. das ist nur was Motorrad mit der Form angeht. Mhm. Und äh, Federung auch irgendwas? Es gibt ja die, den Wagen mit Airmatic oder mit ABC. Wir haben einmal, die, einmal ist da die Luftfederung, ja. das ist Serie. Ja. Und einmal ist da noch das ABC-Fahrwerk, mhm. wo noch eigentlich schon der Kunde, der das will, ist eigentlich ein Sonderwunsch. Mhm. Ja, man bezahlt für das Fahrwerk ja noch ein bisschen mehr, das ist klar, das ist nun Definitiv, mal so. Ja. Aber die, die es fahren, die sagen dann mal, es lohnt sich. Es ist quasi wie wenn man einen ICE fährt. Ja, ja. ja gerade auch mit dem neuen Curve-System. Genau. Ja, genau. Also wird hier speziell der Kabelbaum im Motorbereich eingebaut und... Äh nee, das ist eigentlich alles schon drin. Wir, okay. wir verlegen das eigentlich mal die ganze Gummi weg. Mhm. Und, äh, also die grobe Vororientierung. Ja, die, Vor die grobe Vororientierung. Ja. Und äh, ja, es, die, die hauptsächlich ist eigentlich der Kühlwasserausgleichsbehälter, der Wischwaschbehälter, was reinkommt, die Scheinwerfer werden angeschlossen, mhm. Kabel werden schon vorverlegt mhm. und wenn dann für die nächste, wo kommt, eigentlich so gerichtet, dass es noch dementsprechend irgendwo auch passt. Mhm. Und das geht dann hier komplett, wie wir sehen? Geht, ja, einmal ist der ist immer ein komplettes Band. Also ja. es sind 25 Fahrzeuge auf einem Band drauf. Okay. Und äh, ja, man ist eigentlich zuständig von, von 0 bis 25. Mhm, ja. Jetzt die alles entscheidende Frage, wenn ich fragen darf, wie lange sind Sie schon beim Daimler dabei? Ich bin nächstes Jahr 25 Jahre. Ein hier. Vierteljahrhundert beim Daimler? Jawohl. Und bin auch irgendwo stolz, dass es so ist. Ja, dann haben Sie ja auf jeden Fall nicht nur den 222 und 221, sondern auch den W140 schon. Beim, W100, beim W140 hat man angefangen ja. und dann ist dann auch der 220 gekommen, 221 und jetzt ja. ist jetzt sicher Modell 222. Okay. Und äh, kann man das beantworten? Haben Sie persönlich einen Liebling? Welche S-Klasse von denen? Klar, die neue ist wunderschön, das wollen wir nicht überreden. Ja. Von den drei davor? Der 221er. Ja? Das war eigentlich das Auto. Es ist auch ziemlich lang gelaufen, wenn man mhm. mal sagen. Ja. Und man hat ja. Also die haben ja Welle, dass die, die Produktion eigentlich 14 Tage vorher aufhört. Mhm. Anhand noch vom 222 hat aber nicht ganz gereicht, weil die Nachfrage so groß war, hat man ein bisschen noch mal ein paar Tage nachhängen. Wie beim ja. W126 seinerzeit, ja, weil der wurde ja auch noch nachgehangen, ja, genau. weil der W140 zwar schon da war, aber die Kunden haben genau. so viel das Vorgänger genau. noch schnell bestellt. Genau. Das war so bei CS ja auch traditionell. Und so war es beim 221 eigentlich auch. Mhm. War ein wirklich ein schönes Auto. Ja, sagen. das stimmt. Ja. Obwohl das auch nicht. Das, das ist das super. Ist Nein, wir haben ja, wir haben ja bei 5,6 sind wir ja sehr große. Man hat eigentlich nur schöne Auto. Ja, das ist außer Frage. Aber natürlich für jeder einer den, den Geschmack mehr da, der andere mehr da. Das ist ein super Auto, weil wir haben äh, den Herrn Dr. Storb, den Chefentwickler, schon mehrfach für dem Fahrzeug interviewt. Also das ist das ist der 2.2.2, unser Liebling ist es gar nicht außer Frage. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften in Ihrem ja, Bereich. Bitte. Und äh, ja, dann sehen wir jetzt mal weiter zu, dass die Schicksalen brummen. Ja, das ist brummt. Ja, natürlich. <lacht> Dankeschön. <lacht> Von dieser Zentrale aus wird dafür gesorgt, dass an den Fließbändern für jeden Wagen, der vorbeikommt, genau die Bauteile vorrätig sind, die gebraucht werden. Eine Aufgabe, die nur noch ein kompliziertes Computerprogramm bewältigen kann. Insgesamt gilt es, den Bändern rund 30.000 verschiedene Bauteile wagengenau zuzuführen. Montiert werden hier zur gleichen Zeit 60 Baumuster mit 200 Ausstattungs- und vielen Motorvarianten. Die Kontrollen sind streng, aber nur ein Glied in einer langen Kette. Qualität hängt bereits vom technischen Entwurf ab und wird laufend überwacht bis hin zur praktischen Überprüfung des Endproduktes. So werden zum Beispiel täglich in unregelmäßigen Abständen fertig montierte Wagen vom Band geholt und in einem ausgedehnten Fahrprogramm überprüft. Erst wenn solche Prüfungen immer wieder erfolgreich bestanden werden, ist man mit der Qualität des Produktes zufrieden.
So, jetzt stehen wir hier an der Produktionslinie, vielmehr am Endmontageband und der Endkontrolle der S-Klasse-Fertigung im Bau 46 und haben einen ganz speziellen Gast. Ja, mein Name ist Markus Schäfer, Chef der Produktion bei Mercedes-Benz. Also sind wir hier in Ihrem Werk, Ihrem Heiligtum, weil das Werk Sindelfing ist ja das Leitwerk von der Daimler AG und das älteste Werk. Man hat ja im Sommer gerade jetzt 100-jähriges Jubiläum gefeiert an diesem Standort. Also es ist hier sehr, sehr traditioneller Boden. Man merkt auch als Mercedes-Fan sowieso, man merkt die Aura. Und äh, jetzt feiern wir ja heute was ganz Besonderes, nämlich das 20 Millionenste Fahrzeug aus ja. Sindelfing. Es ist nicht das äh, allerälteste Werk. Mercedes ist eine unheimlich traditionsreiche Company. Es gibt noch ein älteres Werk. Und das, das, das Werk? Kann. Nein, das Werk Berlin. Oh. Das Werk Berlin ist das älteste Werk, mhm. äh, 110 Jahre alt. Mhm. Aber natürlich 100 Jahre ist ein stolzes Alter. Das schafft nicht jedes Werk ja. in der Welt. Eine unglaubliche Historie. Hier kommen eine Menge Ikonen aus dem Werk. Ja. Man erinnert sich nur an den 300 SL Flügeltürer. Ja. 190 SL, die S-Klasse seit vielen Generationen, eine unheimlich reiche Geschichte und heute ein absoluter Meilenstein, 20 Millionen Fahrzeuge aus diesem Werk äh, in diesen Jahren. Ja, vor allen Dingen auch in verhältnismäßig relativ kurzer Zeit, man muss dazu noch erklären, 100 Jahre Werk, aber theoretisch kann man die 100 Jahre Produktion nicht da einbeziehen, sondern ich glaube, man fängt an mit der Zählung 1946, mit den Wiederaufbaujahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Werk hat eine, eine sehr belebte Geschichte gehabt. Ja. Es fing an mit Flugzeugen, Flugzeugmotoren, äh, unterschiedlichste, sogar Schlafzimmer wurden hier gefertigt in der Kriegszeit. <lacht> okay. Aber dann natürlich Gott sei Dank in der Nachkriegszeit tolle Automobile und gestartet mit diesem fantastischen ja. 170er her aus dem Jahr 46. Ja. Ja, das ist ziemlich beeindruckend. Und äh, jetzt wurde ja auch äh, vor kurzem veröffentlicht, dass, äh, dass man die Zukunftssicherheit auch im Auge hat. Nämlich wird hier wird richtig ordentlich investiert werden in den nächsten Jahren. Genau, was wäre ein besserer Zeitpunkt als jetzt im 100-jährigen Jubiläumsjahr ja. äh, zu sagen, wir gestalten jetzt die nächsten 100 Jahre für das Werk Sindelfingen aktiv und geben den Mitarbeitern eine Perspektive. Wir haben viel vor mit dem Werk Sindelfingen, mhm. das Werk Sindelfingen fit zu machen für die nächsten 100 Jahre, auch für den Wettbewerb, für den internationalen Wettbewerb. Wir werden 1,5 Milliarden Euro in dieses Werk investieren, allein in der Produktion, nochmal 600 Millionen in die Entwicklung, die mhm. hier auch am Standort mhm. ist und für die 37.000 Mitarbeiter hier im Werk eine Perspektive schaffen für die nächsten 100 Jahre. Wichtig, Zukunftssicherheit gerade in der heutigen Zeit, weil es wird immer schnelllebiger und äh, die, die Zyklus der Fahrzeuge verkürzen sich auch. Der W126 lief seinerzeit noch fast zwölf Jahre vom Band. Heute ist man bei der S-Klasse nicht, weil sie schneller altert, sondern einfach weil der Kunde und der Markt schnellere Produkte möchte, ist man bei circa sieben Jahre angekommen für so ein Produkt. Und jetzt weiß ich, weil ich mich ein bisschen vorbereitet habe, dass Sie selber, glaube ich, zum W140 seiner Zeit angefangen haben, hier im Werk Sindelfingen. Ja, in der Tat. 25 Jahre ist es her. Das war der Anlauf der damaligen S-Klasse W140. Mhm. Damals ein sehr mächtiges Fahrzeug ja. für die damalige Zeit. Ja. Ein Technologieträger mit Doppelscheiben, einem unglaublich niedrigen Geräuschniveau ja. im Interieur. Zwölfzylindermotor damals zum ersten Mal. Ganz neue Erfahrung auch für uns beim Autobahn und für mich als damals ganz neuen. Ingenieur mit dem grauen Kittel an der, an der Linie. Tolle Erfahrung, äh, mittlerweile Historie, schon fast Sammlerstück ja. mittlerweile, aber ähm, das ist noch sehr präsent. Ja. Ja. Mittlerweile weiß man ja auch, dass die Größe damals sehr groß war, sehr mächtig war. Heute der W222 ist, hat die ähnliche Größe, weil heute der Markt einfach reif ist für Fahrzeuge, die den Insassen genug Platz bieten. Ja, ja auch in Varianz legen wir weiter ja. zu. Damals hatten wir den kurzen und den langen. Heute haben wir die Modellfamilie weit aufgespreizt, den kurzen und den langen. Wir haben den Maybach heute speziell für den amerikanischen und den chinesischen Markt. Wir haben den Pullman, den extra langen. Wir haben das Coupé, wir haben das Cabrio in wenigen Wochen hier. Ja. Also eine tolle Modellfamilie, die höchst erfolgreich ist in der ja. Welt, auch weiterhin. Ja, hat sich komplett verdoppelt. Aus drei Varianten sind jetzt sechs geworden, ja. wenn, wenn Pullman und Cabriolet auf dem Markt endgültig angekommen sind. Ja, das ist ziemlich beeindruckend. Darf ich Ihnen noch eine persönliche Frage stellen? Ja, okay. Was ist denn Ihr Lieblings-Mercedes? Jetzt nicht von neuen, also generell gesprochen, wenn man auch ein bisschen die Historie betrachtet. Haben Sie ein also, Lieblingsmodell? Ja, der steht äh, bei mir aktuell in der Garage mhm. und das ist ein SL und äh, ich bin ein bekennender SL-Fan, eine Ikone. Was für eine Baureihe? Nicht, nicht gerade der 300 SL, aber die Baureihe 107. Mhm. Ein fantastisches Auto, äh, heute auch noch ganz fantastisch im Alltag zu ja. fahren. Ja. Äh, sehr alltagstauglich, man dreht den Schlüssel rum und fährt los. Genau. Ähm, und äh, im Begriff von Qualität, Solidität, aber auch Fahrspaß und ein tolles Design. Ja, ja perfekt. Ich bedanke mich für das Gespräch und vielen Dank, dass wir hier Gast in Ihrem Werk sein durften. Herzlich gerne. Danke.
Danke. Und zwar nicht nur an diesen Kollegen aus Metall, sondern vor allem an Sie. Sie machen einen Spitzenjob. 20 Millionen Autos aus Sindelfingen, das sind weit mehr als 20 Millionen zufriedene Kunden und unzählige positive Erfahrungen. Klasse Leistung, weiter so. Ja, sehr schön, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Dr. Fetscher, dass wir heute hier die Ehre haben, mit Ihnen am Band zu stehen, wo der 20-millionste Wagen vom, vom, ja, vom End Endkontrolle gerollt ist. Und äh, das Besondere ist ja auch, dass wir heute dieses Jahr 100 ähm, Jahre Sindelfingen feiern und dann noch das 20-millionste Fahrzeug aus Sindelfingen, also ein Doppeljubiläum. Nun, das ist natürlich ein fantastischer Meilenstein. 20 Millionen ist so eine abstrakte Zahl. Äh, man muss sich vorstellen, wenn man diese Fahrzeuge hintereinander aufreihen würde, dann würden sie zweieinhalb Mal um den Erdball reichen. Ja, und das gibt einem, glaube ich, ein Gefühl, was für eine unglaubliche Zahl von Fahrzeugen das ist. Und äh, diese 20 Millionen Fahrzeuge haben zu 20 Millionen zufriedenen Kunden geführt, vielleicht sogar mehr, weil sie wahrscheinlich schon in mehrere Hände ja. übergegangen sind. Äh, und dahinter stehen viele, viele Mitarbeiter, die mit großem Engagement und Begeisterung äh, diese Fahrzeuge gebaut haben über die 60 Jahre. Äh, Deswegen, ohne jede Einschränkung, ist das ein wirklicher Meilenstein für Mercedes, für den Erfolg dieser Firma. Da haben wir auch einen sehr guten Punkt direkt, der mir einfällt. Das Werk Sindelfing ist ja das quasi das Leitwerk für den ja. Daimler-Konzern, für die Daimler AG. Und jetzt habe ich gehört, dass man Investitionen tätigt für das Werk, um dann Zukunftssicherung. Das Werk Sindelfing ist nach wie vor das Kompetenzzentrum mhm. für die S-Klasse und die E-Klasse. Die S-Klasse wird ausschließlich hier gebaut, die E-Klasse auch an anderen Stellen, vornehmlich in China. Aber das Kompetenzzentrum liegt hier, das heißt also die Aktivitäten werden von hier aus gesteuert und das auch in die Zukunft führen zu können, haben wir hier im Rahmen eines Leitbildes äh, anderthalb Milliarden äh, an Investitionen definiert, die dafür sorgen werden, dass das äh, Werk zukunftsfest für mhm. die Dauer hier äh, seine Führungsrolle einnehmen kann. Mhm. Ja, jetzt haben wir wie gesagt 100 Jahre Werk Sindelfing und ich glaube man beginnt mit der Zählung von diesen 20 Millionen Fahrzeugen, aber eigentlich erst nach dem Krieg, 1946 ungefähr. Und äh, das war schon eine beeindruckende Zahl, weil ich habe mich vorher informiert natürlich und 1968 rollte hier der 2 Millionen Strich 8 vom Band. Ja. Und wenn man sich das überlegt, wie wenige Jahre dazwischen dann liegen für die restlichen weiteren 18 Millionen? Also zunächst mal ist völlig richtig, was Sie sagen. Das liegt daran, dass äh, vor dem Krieg äh, hier die Karosserien gebaut wurden in, unter Türkei, die Motoren und auch die Montage dort stattfand. Mhm. Die wurde dann nach dem Krieg nach Sindelfing verlegt und da hatten wir auch angefangen, hier die Fahrzeuge zu zählen. Sie sagen auch richtig, dass hier eine signifikante Beschleunigung eingetreten ist in, der, in dem Aufbau dieser Zahl. Interessant ist, dass wir in diesem Jahr auch den 20-millionsten Facebook-Fan für unsere Marke, wenn Sie möchten, feiern können. Ja, das ist ein Meilenstein. Und auf jeden Fall. ich bin überzeugt, dass diese große Fangemeinde in, in Social Media dafür sorgen wird, dass die nächste Marke 40 Millionen viel, viel schneller erreicht werden wird, als es bis zur ersten 20 Millionen Marke gedauert hat. Insofern geht es Hand in Hand in der heutigen Welt natürlich die Verknüpfung der digitalen Medien, der sozialen Medien und des Fahrzeuges, was immer mehr mit dieser digitalen Welt verschmilzt. Ja, jetzt sehr schön, das habe ich gerade gesehen, das ist ja nicht irgendeine S-Klasse, das ist zufällig ein Plug-in-Hybrid. Ja. Also man kann eigentlich sagen, das zukunftsträchtigste Motorisierungskonzept in dieser Baureihe. Und mein, das ist natürlich sehr schön, dass der Meilenstein auf, diesen, auf diese Variante fällt. Das ist richtig und man muss sich vorstellen, dieses Fahrzeug äh, ist mit 2,8 Litern Verbrauch zertifiziert. Äh, ich bin Ingenieur, ich hätte vor wenigen Jahren das noch in das Reich der Träume verwiesen, dass man mit einer S-Klasse und zwar mit einer durchaus sehr leistungsstarken ja, S-Klasse ja. einen solch unglaublichen Verbrauch über die Plug-in-Hybrid-Technologie erreichen kann. Und damit ist es natürlich ein Fahrzeug, was eindeutig auch in die Zukunft weist. Ja. Ähm, kann man irgendwie sagen, was mit dem Fahrzeug passieren wird? Wird er jetzt ins Museum rollen und da warten 20 Jahre, bis er wieder rausgeholt wird? Oder? Ich glaube schon, dass das Fahrzeug irgendwann auch das Museum sehen wird, aber nicht jetzt. Denn wir glauben, dass wir zunächst einmal das Fahrzeug sehr viel besseren Verwendung zuführen können. Da sind eine ganze Menge Ideen im Werden. Eine ist schon ziemlich konkret. Wir möchten Mitarbeitern, die jetzt in näherer Zukunft 
heiraten, dieses Fahrzeug als Hochzeitsauto zur Verfügung mhm. stellen, hat auch die passende Farbe. Ja, sehr schön. Also Idee, genau, ich ja. glaube, äh, das ist eine nette Verwendung. Aber da kommen sicherlich noch viele andere Ideen, die vielleicht auch teilweise dann hinterher den Weg in die sozialen Medien finden können. Genau, wollte ich gerade sagen. 20 Millionen Facebook-Fans, Follower, dann dieses Auto und dann die moderne Welt, moderne Zeitalter. Also wir werden den Wagen jetzt doch wahrscheinlich die nächsten Wochen, Monate sehen. Das wird jetzt der Star sein für den Rest des Jahres 2015, Anfang von 2016. Ja, sind wir sehr gespannt drauf. Ist sehr beeindruckend hier zu stehen in der End Endmontage oder Endauslieferung der S-Klasse. Ja. Und ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und ja. Dankeschön, auch Ihnen alles weiter Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Uhr. In Sindelfingen werden fertige Wagen verladen. Rund 43 Prozent aller Pkw und 50 Prozent aller Nutzfahrzeuge werden in rund 170 Länder der Erde exportiert. Ja, hier ist nochmal unser Schätzchen, der 170 S, mit dem hat 1946 in Sindelfingen alles begonnen. Ja, also nach dem Krieg wohlgemerkt, weil das Werk ist ja 100 Jahre alt, also circa 65, 70 Jahre zuvor hat man diese kutschenartigen Fahrzeuge gebaut, aus heutiger Sicht. Natürlich damals auch traumhafte Wagen und sehr, sehr fortschrittlich in ihrer Technik. Fahrwerk, eingelenkt Pendelachse damals schon. Also keine Starrachse, was heute noch manche Fahrzeuge haben. Hier schon quasi vierrad einsradaufhängung Aber wir sind ja hier bei den ganzen neuen S-Klassen und schlagen von diesem alten, heute gerne als S-Klasse Vorläufer äh, titulierten Fahrzeug über den 20 Millionen Sindelfinger, den S500E Plug-in Hybrid unsere Brücke und hier vorne sieht man der Roboter, man muss ja aufpassen, die Industrie hat sich ja von der Handarbeit entwickelt zu einer quasi Vollindustrialisierung, überall Roboter, weniger Menschen und jetzt kommt man wieder auf den Punkt zurück und äh, integriert intelligent die Roboter, dass man sagt die Industrie 4.0 und hier reicht der Roboter das Kennzeichen für den 20 Millionen Mercedes und wir warten mal ab, wir haben gehört, dass der Wagen, das hat Dr. Z schon uns ja erzählt oder wir sagen ja auch immer gerne Dr. Z, ähm, dass der Wagen nicht äh, verschwinden würde im Museumsfundus. Vielleicht taucht der Wagen nochmal bei der einen oder anderen Möglichkeit im Social Media Bereich auf. Wir lassen uns mal überraschen und melden uns hiermit schon mal an, dass 5,6 gerne mit dem Wagen mal eine Runde drehen möchte. Bis dann. Und irgendwo fährt ein Mercedes der neuen S-Klasse in die Sommerlandschaft hinein. Der gute Stern auf unseren Straßen. Diese Herausforderung, immer wieder das Beste zu schaffen, war noch nie so groß wie heute.